Donc, quoi tu as Le président. Le président, Le président. veuillez vous asseoir. During the first hour of the session, the chamber Durant continues hearing the testimony de la matinée, la of the civil party. Questions continue to be put by counsel for Mr. Kiosampan. Before we hand over to counsel for Mr. Kilsompon, the chamber would like uh, Mr. Doug Parry to report on Monsieur the Paris presence de ses of the sur parties la to the proceedings des à today. The greffier. Le greffier. Good morning, Mr. President Bonjour, and Monsieur your Honours. All parties les juges, to the proceedings are present except présentes, Mr. Ian Sari, who is Ian present Sari, but in his holding cell downstairs. Temporaire. Mr. Ian Sari, through his counsel, has sa défense, requested that he be excused from participating directly in the courtroom for the whole day de ne pas and be allowed to observe the proceedings from his prétoire, holding cell. Mais plutôt his waiver was already Le document de renonciation a déjà été remis à la Chambre par le franchement du greffe. Witness who will be giving testimony le will be TCW TCW 480. This witness is available Ce témoin and awaits call from the chamber. Est à la disposition Thank you, Mr. President. de la chambre et attend d'être convoqué dans le prétoire. Merci, Monsieur Thank le Président. The chamber now Merci. rules. Upon the request by la chambre est saisie d'une demande présentée par Monsieur Yang Sari. Request by Mr. Ingsari through his counsel on the 29th of August 2012. In the request uh, of waiver, Mr. Ingsari has asked that he be Monsieur allowed to observe the proceedings from his holding cell for the whole depuis the temporaire Dr. Pour toute la journée. Ko, Le Dr. Chimko, who is a doctor on duty at the detention facility and who has examined qui est de Mr. Yang Sari indicates that Mr. Yang Sari feels dizzy or fatigue when de vertige he moves ou devenait alarmed. fatigué lorsqu'il he asked that the chamber allowed him to also observe the proceedings from his le holding cell instead of que coming to the courtroom. And la the chamber also notes que that le uh, Mr. Yingsari has uh, waived la his constate right que to a renoncé à son participate droit directly in the courtroom. And according to the doctor recommendation, the chamber le also notes that Mr. Yingsari is mentally able to observe the proceedings, que although he has est some mentalement apte à suivre and les débats there, en dépit de certains problèmes de santé and at the same time can communicate with depuis his la cellule temporaire M. Yingsari est en mesure de suivre l'audience et de communiquer avec sa défense en conséquence de quoi la chambre fait droit à cette demande M. Yingsari est donc autorisé à suivre l'audience depuis la cellule temporaire pour toute la journée Avi both officers are now instructed uh, to ensure that the AV audio la régie est priée à présent is de well brancher le matériel audiovisuel reliant le prétoire à la cellule temporaire. De cette façon, M. Yangsari pourra suivre l'audience de la cellule temporaire. We would like now to hand Sans over to counsel for Mr. La parole Kyo est donnée à la défense de Kyo Sampan pour la suite de son interrogatoire de la partie civile AM Eum. Je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Thank you very much, Mr. President. Bonjour également à uh, Mesdames et Messieurs de la Chambre à l'ensemble des partis et à, bonjour Monsieur M. Eun. Je voudrais continuer euh, ma ligne de questionnement so sur euh, votre déposition euh, devant cette chambre et je voudrais maintenant passer à 
notre thème. Euh, vous avez à l'audience du 23 août dernier, euh, après 14h16, 56, vous avez indiqué que vous avez été désigné lorsque vous êtes arrivé à Phnom Penh, à l'hôpital cuméro-soviétique, que vous avez été nommé chef des étudiants euh, dans le cadre de cette formation euh, médicale. Ma première question à ce sujet est de savoir quelles étaient vos fonctions exactes en tant que chef des étudiants. I wish to make it clear that I can't recollect the details, Je ne me souviens but pas the des détails. chief of the class at that time, Mais à I was asked to monitor the trainees and to help superviser les stagiaires become a focal person for example when students or trainees needed anything then they should uh, communicate to me to par laquelle devaient passer les stagiaires qui avaient besoin d'obtenir quelque chose auprès de l'échelon supérieur qui précisément à monsieur M. Eun vous a confié exactly uh, ce poste et quel était votre interlocuteur au niveau de l'échelon supérieur. And who was the intermediary when you had to communicate with the upper echelon? As far as my recollection serves me well, it, the head que je m'en souvienne, of the school uh, was Mr. Chun Chun and Chun his Chun. colleagues whom I don't remember the names. Des so à lui the head le nom. of the school was le no one else de other than Mr. Autre Chun Chun. Chun, Chun. Est-ce que je dois comprendre que c'est M. Chun Chun qui vous a confié ce poste de chef des étudiants C'est exact. En répondant à une question euh, de monsieur le coprocureur, vous avez indiqué, si je ne me trompe pas, qu'il y avait environ 1000 étudiants dans le cadre de cette formation. Ma question est donc de savoir qu'est-ce qui a fait que l'on vous a choisi, vous, parmi ces 1000 étudiants pour euh, occuper ce poste I was appointed because I was recommended by people from the base. Parce que des gens de la base and avaient fait une recommandation dans ce sens. As a trainee in the session, there were fewer people who could be recognized Parmi les or trusted participants à la session. as the members or people in the youth league uh, to be appointed their position. At that time, I was a member of the party, Or and moi, the other were not parti, members, so I was chosen non. to become the leader of the group. Je vous remercie de ces explications. Et je vous remercie de ces explications. Et vous venez d'indiquer que vous avez une recommandation de la base. Est-ce que vous savez qui, à la base, a fait cette recommandation Laissez-moi ajouter une chose. The Education that they provided uh, to me was not done only at 
the hospital, qui m'a été dispensé n'a pas eu lieu seulement à l'hôpital. J'ai aussi suivi une formation uh, base, and for that à la base. Was, uh, Compte to tenu de cela, on m'a fait confiance et j'étais désigné chef de groupe à l'hôpital. J'ai bien compris, M. M. Eun, ma question est de savoir hein, qui, et je vous demande le nom et la personne qui a fait cette recommandation pour vous. À l'hôpital c'était M. Chun Chun qui m'avait Quant aux gens du secteur qui m'avaient recommandé, c'était Ta Kam et le frère Kam. Je vous remercie. Je voudrais maintenant passer à un Thank autre you. point en me référant à vos deux formulaires euh, de renseignement euh, sur la victime et notamment le point où vous parlez de l'arrestation de Madame Leng Tsai. Alors, je voudrais tout d'abord vous rappeler euh, votre formulaire euh, D230 barre 2 Bar 4.2.277A et le RN en français et le 008.22270, le RN en Khmer et le 0050844. 4 et ça se poursuit sur la page suivante. Et le RN en anglais est le 00777625. Euh, je vous cite. Donc en français, euh, c'est la page 14 et c'est euh, le dernier paragraphe. Vous dites, fin 1976, durant mes études, j'ai vu transporter de l'hôpital à bord de véhicules une cadre Khmer Rouge présumée ennemie ayant les mains entravées qui se nommait Madame Leng Tsai, directrice de l'hôpital russe. Donc ça, c'est le premier extrait que je voulais vous citer. Maintenant, je voudrais vous citer un autre passage, cette fois-ci de l'autre document, à savoir D22-1 3963. Cette fois-ci, le RN en français est le 007 286 ERN en anglais 00751868 et le RN en Khmer 00573980. Dans ce document, vous évoquez le même événement, donc l'arrestation de l'enseignante Leng Tsai, et voilà ce que vous dites. Alors, j'attire votre attention sur le fait que je lis euh, de la traduction en français. J'ai été témoin oculaire de l'arrestation de l'enseignante Leng Tsai, épouse de M. Tivol. Le mari a été accusé d'être agent de la CIA, alors que la femme agente du KGB. Cette scène était d'une nature particulièrement traumatisante. Avant d'être jetée dans le véhicule, le couple a été déshabillé. Ceux qui ne montaient pas le véhicule à toutes jambes étaient battus jusqu'à ce que certains d'entre eux perdent connaissance. Ces événements se sont produits à l'hôpital russe 
de Phnom Penh, fin 1976. Après vous avoir relu ces deux passages, Monsieur Amun, ma question est de savoir si, lorsque vous avez assisté, euh, comme vous l'indiquez, à l'arrestation de l'enseignante Leng Tsai, est-ce que son mari a été arrêté en même temps qu'elle Merci, bonjour Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Juges. En réalité, ce n'est pas tellement une objection, mais je pense que c'est une question de traduction. Dans la version française, il est dit le couple. Le couple a été déshabillé. Dans la version anglaise, ce n'est pas du tout la même traduction. On, pas parlé de, on ne parle pas de couple, on parle de personne, et je pense de personne arrêtée. Je ne crois pas que ce soit euh, tout à fait correct de ne se baser que sur la version française pour poser cette question, alors qu'il faudrait sans doute se référer à l'original en Khmer pour voir si Monsieur le Président, je pense que l'observation de M. le coprocureur était particulièrement superflue. J'ai pris la peine de préciser que je lisais la traduction en français, donc euh, je n'ai pas été euh, euh, incorrect ni malhonnête avec le témoin dans ma manière de présenter les choses. Je pense que quand un témoin, enfin, ou quand une partie civile est présente dans la salle d'audience, c'est à elle d'éclaircir s'il y a des difficultés et non pas à monsieur le procureur qui, a priori, n'est pas témoin ni partie civile dans cette affaire. Donc, je pense que j'ai été particulièrement claire, précise dans ma manière de poser les questions et oui, c'est une clarification que je recherchais auprès de monsieur M. Eun et je pense que c'était c'est à lui de la faire et non pas à monsieur le coprocureur. Est-ce que, monsieur le Président, je peux continuer sur cette ligne et demander la clarification que je sollicitais depuis le départ The president, uh... Le Président. Je vous en prie, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Euh, Mesdames et euh, Messieurs les juges. Euh, je voudrais Good intervenir morning, parce que je trouve que la façon dont ma consoeur euh, discute et euh, répond à Monsieur le Procureur n'est pas correct. Euh, je crois que le travail qui doit être fait se fait à partir de l'original. Euh, prendre all of the une version must be based avec, d'ailleurs, la défense très souvent soulève ce problème, fact, il y a des contradictions entre les traductions. Euh, prendre la traduction euh, qui nous convient en laissant tomber les contradictions me paraît pas uh, régulière. Monsieur le Président, là, je dois dire que je trouve qu'on me fait un mauvais procès. J'ai... Mr. President, I believe we're setting a bad precedent. The President. Le President. Counsel for Mr. Kiosom Pan. Maître. We still ici, know that uh, you, on every occasion, Nous avons informed constaté or reminded the party that when speaking, people should observe some pauses. Vous avez bien souvent suggéré qu'il fallait marquer des pauses entre les différentes interventions. Or, vous-même, vous n'avez marqué aucune pause. À peine la partie adverse avait-elle terminé que vous étiez déjà debout et que vous commenciez déjà à parler sans laisser le temps aux interprètes de s'ajuster. La partie civile s'est assise et vous avez pris la parole d'emblée. 
recommend that people should observe the pauses, but please uh, be mindful that you yourself also donc, uh, need to uh, observe the pauses. And when it comes to the document, uh, indeed uh, the document here is available before us and the civil party is before us today. La civile and uh, there is no need la for a council who speaks French uh, to um, rely heavily on si the French rather than asking the français, to uh, verify the command il faut éviter de s'appuyer uniquement sur la version française il faut demander aux confrères de vérifier la version originale en Khmer Oui, Monsieur le Président, alors tout d'abord, mea culpa, c'est vrai que j'aurais dû marquer une pause, j'étais emportée par ma fougue, et je m'en excuse. Sur la question de la traduction, il est clair que nous travaillons euh, avec des khmérophones et des francophones, donc c'est bien parce que j'ai identifié un problème entre le français et le khmer que je pose la question. Et c'est pour cela que je pense que la personne la plus habilitée à répondre et à clarifier, c'est précisément M. M. Un, et c'était la raison de ma question. J'ai bien précisé, et là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je trouvais qu'on me faisait un mauvais procès, quand j'ai lu le passage de euh, la deuxième déclaration, à savoir, euh, enfin, du, du deuxième document, à savoir des barres, de 2 bar 3963, j'ai bien précisé que je lisais à partir d'une traduction en français. Donc j'ai été particulièrement limpide vis-à-vis -vis de M. M. Eun, et je pense que quand nous avons effectivement des problèmes de traduction, c'est important, et je pense que c'est en, en salle d'audience que nous devons soulever la question pour que ce soit rectifié, si ça a besoin d'être rectifié, parce que sinon nous avons un document qui a une référence et qui, en français, dit quelque chose et qui dit autre chose en Khmer, et je pense encore une fois que c'est pour la clarté des débats que nous devons élucider ces problèmes. The president, Le President, uh, the Chamber already La Chambre. ruled that uh, the objection, uh, uh, overruled the objection by the Council for the Civil Party and uh, the Co-Prosecutor. You indeed entitled to dwell on this if you wish. Vous avez donc le droit de poursuivre là-dessus. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je n'avais pas compris. Hein. C'est pour ça que je continuais Thank sur mon you, argumentation. Donc, Monsieur Hamoun, je reviens à vous. Comme vous avez uh, suivi l'intégralité uh, des débats, you, vous avez compris que je vous demande une you précision, à savoir, est-ce qu'au moment de l'arrestation de Madame Leng Tsai, vous avez vu son mari également To avoid any misleading information or confusion, I would like to elaborate that uh, uh, the statement that I said here was that uh, Ling Sei was arrested in the hospital. Ling Sei was uh, Mr. Tiu Ol's wife and she was stripped uh, naked uh, when she was tossed uh, into the track. And the remainder of the statement is correct. Le reste de ma uh, Leng Sai est was exact. arrested alone. Leng Sai she a été was not arrêtée arrêtée seule at the same time when her husband was arrested. I just said that mari. Leng Sai was the, has, uh, was the wife Comme of dit, Mr. Tiv Hall. était la femme de Monsieur Tiv Hall. Je vous remercie de ces précisions à M. M. Eun et je pense que maintenant uh, toutes much, les parties, quelle que soit leur langue, auront la bonne version. And, uh, I believe that all parties, uh, regardless of the language they speak, Monsieur Amon, je voudrais passer à un, un autre the, point. Uh, version. Vous avez indiqué, Mr. répondant, uh, il me semble, à une question de l'avocat de la partie civile, In to a put to you vous avez indiqué le 23 août, entre 
14h22 et 14h24 au sujet des formations politiques à Boraikila. Vous avez indiqué que ces formations étaient courtes. Elles duraient entre une semaine et dix jours en général. Cela se passait une à deux fois par mois. Répondant par la suite à une question de Monsieur le coprocureur qui vous demandait des précisions, vous avez précisé que vous-même, vous n'aviez participé qu'à une seule formation. Ma question est donc la suivante. Comment saviez-vous les dates, en tout cas, comment étiez-vous au courant des autres formations, celles auxquelles vous ne participiez pas I was made aware of this because I met with people from the bases and after they attended the those training sessions, the, we would meet at the hospital during the course of our work dans le cadre and we de notre travail. would just talk to one Et another about this. À ce sujet. Encore une fois, je voudrais que vous puissiez nous préciser quels étaient ces gens de la base que vous rencontriez à ces moments-là Est-ce que vous pouvez donner des noms Je suis désolé, mais cela remonte à bien longtemps et je ne me souviens pas de tous. Ben, je voudrais simplement avoir le nom de ceux dont vous vous souvenez. Ça me suffira. A lot of things involved and a lot of people, so Je I can't remember any of them. Peux me souvenir d'aucun d'entre eux. Il y avait beaucoup de monde. Très bien. Um, à l'audience uh, well. du 27 août 2012, et c'est entre. C'est avant 10h18.53. Vous avez indiqué, répondant à une question de Monsieur le coprocureur, alors je vais peut-être vous euh, répéter la question. Voilà ce qui vous est demandé. Alors juste pour confirmer, savoir si j'ai bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure, donc lorsque vous étiez à Boraikila, est-ce que c'est la toute première fois que vous voyez Pol Pot, Nunchia et Kyo Sampan, ainsi que les autres dirigeants. Et votre réponse a été, c'est exact, c'est la première fois que je les ai vus. Donc ça, c'est ce que vous avez indiqué à l'audience du 27 août 2012. Est-ce que vous confirmez euh, cette déclaration Response. Yes, I do. Oui. À l'audience du 23 août 2012, toujours au sujet des dirigeants et toujours au sujet de Borakila, vous avez indiqué, et c'était juste avant 14h30.53, au début, il y avait plusieurs dirigeants sur la scène et je n'ai retenu que ceux que je reconnaissais. Parmi eux, Nunchea, Kyo Sampan et Madame Leng Tsai des Affaires Sociales. Donc, ma question est la suivante. Si c'était la première fois que vous voyez les dirigeants, comment avez-vous fait pour les reconnaître 
How is it possible for you to recognize them? I stated earlier that uh, uh, they were introduced to the participants of the training session. It was from that time onward that I recognized them. À la formation, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su les reconnaître. D'accord. All right. Est-ce que, lors de cette formation, Monsieur Sopim, de votre zone, session, était présent? Was Sopim from your zone present? At Myanmar. No, he was not. Vous aviez indiqué que lors de cette formation, vous étiez présent en votre qualité de chef des étudiants, mais qu'il y avait euh, des chefs de district, euh, en tout cas au moins des chefs de district. Est-ce que vous pouvez rappeler à la Chambre, en tout cas préciser à qui étaient destinées ces formations, en tout cas la formation à laquelle vous avez assisté À qui précisément était destinée cette formation There were a uh, representative from the district uh, level in uh, that political training, and uh, the lowest uh, level participants in those political trainings were from the uh, head of district levels. D'accord. Et les plus hauts placés, qui étaient-ils? Very well. And who were the most senior people there? Some chat. Response. Uh, are you referring to the participants or you are referring to the uh, speakers at the uh, event? Je parle des participants. I'm talking about the participants. Council, the most senior uh, participant les participants les plus haut placés. since this course uh, was uh, captured for the head of uh, districts, uh, then uh, the uh, district uh, chief uh, were in were called to attend uh, the training. So the most senior uh, participants for uh, the uh, head of the district level, so anyone who was uh, the most senior at the district level uh, would be invited to attend this uh, training. But then uh, there were participants from the zone and sector. Ensuite, il y avait des participants, des zones et des secteurs. And uh, as for the uh, line departments attached to the sectors, they, they, they call the uh, committee of the sector or the zones committee members uh, to participate in those political trainings. Ma question, euh, en, au vu de ce que vous venez d'indiquer, est la suivante. Well, Est-ce que vous, vous aviez un rôle you, you au sein d'un quelconque comité de district, au sein d'un secteur, d'une zone When I was uh, with the hospital of sector 20, 
I, and if I over there, I would not be entitled to attend the training. But since I was sent to a Russian hospital to attend the medical training uh, course, I was the student leader at that time. That's why uh, for that status, I was called to attend that political training. Et en tant que chef des étudiants, est-ce que vous avez amené avec vous d'autres étudiants de votre formation lors de cette session Among the students uh, at Khmer Soviet Hospital, they called only the student leaders. We uh, dare not go to attend any training at our own ville. At that time, we had to be vigilant and uh, in order to uh, save our own life. So it had to be uh, called upon in order to attend such training. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, vous avez indiqué à l'audience que Mme Lengsai des Affaires sociales était présente lors de cette session de formation. Est-ce qu'elle a pris la parole At that time, Leng Sai did not speak or address uh, the students. Leng Sai n'a pas pris la parole. Elle n'a pas parlé aux étudiants. Et pourtant, si j'ai bien compris ce que vous avez indiqué à l'audience du 23 août, elle était sur la scène. C'est bien exact. August, she was up there on the podium. Am I right? She was on the stage representing the Khmer Soviet Hospital. She uh, was not the speaker. At that time, uh, she simply participate uh, to observe because there were Elle students from her hospital uh, or from her ministry uh, attended the training. Euh, vous venez d'indiquer des étudiants euh, de l'hôpital étaient présents. N'étiez-vous pas le seul That's why she came uh, to observe the participation of the student. And I did not mention that, uh, I did not mention how many students there were. Je n'ai pas mentionné le nombre d'étudiants qui étaient présents. D'accord. Donc, tout à l'heure, lorsque je vous ai posé la question de savoir si vous étiez venu avec d'autres étudiants, vous ne vous êtes trompé ou c'est moi qui ai mal compris President. Civil party, please uh, hold on. Prosecutor, you may proceed. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que cette question est inutile. Uh, Thank you, Mr. President. Je crois aussi que la consoeur n'a pas tout à fait bien entendu tout à l'heure lorsque la partie civile a dit seulement les chefs des étudiants étaient invités à cette formation. Il n'a pas dit que c'était au singulier. Je crois qu'il y avait déjà un pluriel à ce moment-là. Donc, je sous-entends qu'il y avait plusieurs chefs des étudiants présents. Et on peut toujours demander à la partie civile de le clarifier. J'ai envie de dire que ce n'est pas... On peut peut-être demander, mais que c'est le lieu de demander à la partie civile de clarifier. Si il y a des incompréhensions, je pense que c'est à lui, et encore une fois, non pas à Monsieur le coprocureur, de clarifier. Donc est-ce que je suis autorisé à clarifier Madame la Présidente, 
The civil party is instructed to respond to the question. Le président, monsieur la partie civile va y répondre. Civil party, can you please repeat your last question? Pourriez-vous répéter la dernière question, s'il vous plaît? Oui, Monsieur M. Un, vous avez indiqué que Madame Leng Sai était présente parce qu'il y avait, lors de cette formation, des étudiants de son hôpital et comme précédemment, je vous avais demandé s'il y avait d'autres étudiants de l'hôpital en dehors de vous et que moi, j'ai compris que vous m'aviez dit que vous étiez le seul. Je voulais savoir si, effectivement, il y avait d'autres étudiants de l'hôpital avec vous ou si vous étiez le seul. Je vous remercie. I will be brief in responding to this question. Uh, they only sent me to attend the training because I was the uh, student leader and Madame Leng Sai uh, was there as members of the presiding committee and she was there. I did not know the reason why she was there. Probably she wanted to observe uh, the student or there were presence of other students. Monsieur le Président, j'en ai terminé sur uh, ma ligne, Mr. mes questions, President, et je pense que mon confrère Kung uh, Samon a uh, d'autres points à aborder. Je vous remercie, à Monsieur M. Un, d'avoir eu la patience Mr. de répondre Mr. à mes questions, et uh, j'en ai terminé. Le Président, je vous remercie. Uh, the, your national uh, council is Kung Sam On, not Kung Sam Un. Votre co-avocat national est Council Maître Kung, Kung Sam On. On. Maître Kung Sam On. Thank you, Mr. President. Mr. I'm Un, I am uh, Council Kung Sam On. I have only a few Kung questions uh, Merci, to put to you. I uh, want you to be re released back to your home uh, too. So first of all, I would like to ask you for your clarification on Je vais vous demander d'apporter quelques précisions. The civil parties uh, information form Concernant you completed at the uh, documentation center of Cambodia. According to the victim information form, as well as your testimony before uh, the chamber, you uh, indicated uh, different uh, dates and timelines. For example, uh, you mentioned the disappearance uh, of your father la disparition de votre père. at certain points you said uh, that your father was executed on a, donné, a date for example once you said uh, that your father was executed in 1974 uh, when he was uh, uh, brought away and then disappeared and then later on you said uh, you changed uh, the date uh, subsequently so my question to you is why did you come up with different dates is it because you have difficulty recalling those dates or you are influenced by someone uh, who may tell you to uh, testify uh, otherwise or for example somebody uh, told you that uh, the temporal ju jurisdiction of this court uh, is between the 17th of April 1975 to the 6th of January 1979 and since you become letter where that uh, 
the temporal jurisdiction of the court first during that entire period, and then you subsequently change your answer. Is that the reason for the subsequent changes of date in your testimony? Response. I have already mentioned uh, the uh, inconsistencies of the date, but the truth is the truth because the story, the fact, was there, but the date might uh, be erroneous on my part. And I say it uh, in the court that. Uh, when the uh, statement was copied from one form to another, I asked for assistance from others who was very uh, literate and knowledgeable. I, I asked them to uh, copy the corresponding statements onto the form, and I did not actually uh, follow up very thoroughly whether or not uh, the date were consistent with what I said. So I, 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 I lack of uh, uh, vigilance on the uh, copying of the uh, statements. Actually, I, on, on, I only tell the truth, and uh, what I can tell you before this court is also the truth. And I am a Buddhist, so I have to tell the truth. Council Kungsimon, thank you. Thank you for your clarification. The reason why I am asking you for this clarification because I know that uh, the court uh, needs accurate information uh, and we need to verify uh, the veracity of your statement uh, made in the victim information form with the assistant of Documentation Center of Cambodia. There might have been uh, some changes uh, and if uh, there was any uh, consultations or advice or even influence uh, from others that was not actually your own uh, motivation to uh, do so. And you said uh, that uh, you decided to pick up a certain date, for example, 1974, as the date when your father was brought away or executed. I would like to ask for clarification uh, on this point. Uh, was it your own understanding, or it was the exact date uh, that you recall uh, very clearly? Can you enlighten us on this? Response. There were some inconsistencies in the date, and I acknowledge uh, that there were inconsistencies in the date. When I uh, wrote down on the victim information form at the DC camps, uh, it, uh, the figures or the date uh, came uh, Im uh, immediately uh, to my mind. And then when I went back home, I uh, thought over it again uh, what uh, events uh, took place before any other events. So uh, the uh, uh, events were rather confused. For example, uh, there were some uh, example about the reason for my mother's death. My mother. Uh, Earlier on, I thought that my mother was uh, dead because uh, of the aerial bombardment uh, by B-52 of the U.S. And then later on, when I went back home, I uh, thought over it again, and I, I thought of uh, the uh, the date when my uh, father was arrested and brought away, and then I uh, start to I started to uh, factor in all the information and the events that took place at the time. That's why I came up with uh, subsequent dates concerning uh, the uh, execution of my father. Council Kungsimon, thank you, uh, thank you for your clarification. I would like uh, to now expand on the issue of aerial bombardment. You said uh, that your mother died because she was shocked by the aerial bombardment at that time. Uh, do you recall very clearly that it was the 
B-52 bombs that were dropped uh, by the uh, from the aerial space. Uh, was that correct? D'après votre souvenir, est-ce exact? Response. Réponse. It was my understanding then uh, that uh, when there was uh, aerial bombardment, and if you wanted to find out whether or not it was a B-52, you could go and see at my hometown. There was still a big pond over there uh, as a consequence of the B-52 uh, bombardment. And we were all very terrified. My father was also terrified, and my mother was even uh, terrified. So there were a lot of uh, misery in our life back then because uh, we were uh, constantly uh, threatened by aerial bombardment, and the next morning my mother died. So it was a very grief-stricken uh, moment in our life. Council, thank you. Uh, this, uh, this is an important information. Could you tell uh, the court the diameter of the pond as a result of the uh, B-52 bombardment? Quel est le diamètre de cet étang qui s'est rempli suite au bombardement des B-52? I do not. I I cannot tell the exact numbers of uh, bombs, but in terms of craters, uh, there were there were hundreds of craters because the uh, bombardment was in the form of carpet bombardments. Uh, it was it it, it spread about a kilometers a diameter range, and the depths of the uh, bombing, the, the, the bomb on any particular place, uh, would Les be up to 7 meters or even 10 meters deep. Council, thank you for clarification. Merci de cette précision. So I would like now to move on to your uh, role as the student leader at the Khmer Soviet uh, Hospital during the Democratic Kampuchea period. Can you tell the court what authorities or power was vested with you as the student leader? Back then. Quelles étaient vos responsabilités Quelle autorité aviez-vous à ce moment-là en tant que chef des étudiants No. Response. At Réponse. sector 20, I had one uh, important role. I was the head of technical section, uh, and my main task was to train other uh, medical staff at uh, Sector 20. And then I was also a member of Youth League uh, of uh, the sector. Uh, my Council, thank you. Merci. Just now, actually, I would like to know about uh, your role Cette and authority in your capacity as the student leader at the Khmer Soviet, Soviet Hospital. Can you uh, clarify or enlighten the court concerning your authority as a student leader? Were you vested with the power to impose any sanction on other students, for example? Response. I 
actually told the court already that uh, I supervise the students. I look at their welfare, their study, and their uh, livelihood uh, over there. And as for the designation of certain tasks, uh, I had to listen to the uh, instruction by the hospital director. Uh, without their authorization, I would not have any power to do anything with the student. Council, thank you. If I am not mistaken, your testimony earlier was that uh, the students of your batch comprise of some 2,000. Is that correct? Response. I mentioned it uh, twice. I said there were around 2,000 participants. Uh, those were the participants in the uh, political training session. But as for the medical student at the Khmer Soviet Hospital, there were approximately 1,000 of them. Council, thank you. I would like to now expand a, a bit further on this. You said uh, there were approximately 1,000 students at the Khmer Soviet uh, Hospital. Was there only one student leader and that person was you alone to lead the 1,000 students at the school? Response. There were uh, three, actually. Uh, there was one as the president, and uh, the second one was the vice president, and the other one was member, but I do not recall uh, their names. Council, thank you. La Défense. Merci. I would like to now um, touch upon yourself when you were attending the political training session. Passons maintenant à votre participation à la séance de formation politique. Did you? attend the political training course fully or did you participate a part of the uh, political training sessions and you were absent on certain days uh, throughout the course can you can you clarify on this seulement à certains moments et pour certaines journées pendant cette formation response At that time, I was supposed to attend uh, the political training session for seven days. But since I also had my uh, responsibility to um, take care of the uh, patients at the hospital, so the director of the hospital called me back uh, to attend to the patient at the hospital. So. Uh, all in all, I attended only four days of the seven-day training, political training course. Council, thank you. So is it fair to say that uh, the political training course you attended at that time uh, lasted for seven days, and you actually uh, attended only four days of the seven days. Uh, can you tell the court whether or not you attended uh, the first four days or those four days fall on the middle or at the last part of the training course?
I attended uh, during the first day of the session. J'ai assisté à la session durant la première journée. Question. Question. So this means that uh, you attended the four dit, first, uh, the first four days vous of the avez training. Participé aux quatre premières journées de la formation, n'est-ce pas? Bah, bah. Response. Yes, it is correct. Réponse. Effectivement. Question. I may wish to seek uh, clarification on the transcript document D 22 stroke 3963 the statement you au centre de documentation du Cambodge. You indicated that uh, Mr. Nun Chia talked Vous avez for about three days. Que avait pris la and uh, Mr. Kyo Sampan talked Et que Monsieur Kyo Sampan from the fourth or the fifth day avait pris la parole à compter du cinquième jour de la session de formation. My question to you is How did you know Mr. Kiosampan spoke in the session if you did not attend that session? Comment pouviez-vous savoir que Kiosampan the president of civil parties could you please hold on international co prosecutor you may now proceed. Le président, la parole est au coprocureur international. Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu dans la question, you, euh, la traduction de la question, <coughs> comme disant que ce n'était que le cinquième jour que Kusampa en avait pris la parole. Je ne sais pas si c'est ce que euh, l'avocat de Kusampa en a dit. En tout cas, en français, nous n'avons entendu que cela, alors que dans la déclaration, il est bien dit le quatrième et le cinquième jour, j'ai vu que ça en Donc, je ne sais pas si c'est soit une erreur de traduction ou d'interprétation, soit une erreur de l'avocat, mais en tout cas, dans le document D22-3963, il s'agit bien de quatrième et cinquième jour, j'ai vu que ça en Donc, je voudrais demander... De the civil party la clearly states that he saw Q. Sampan on the fourth and fifth day, so I would ask for counsel to clarify. Thank you, President. Counsel, thank you, Mr. Co-Prosecutor. I already stated that very clearly, and I believe that uh, the civil party would be the best person to respond to this to clarify things. The president of the civil party, you may now respond to the question put by counsel for Mr. Kyo Sampan. de répondre à la question de la défense de Kyo Sampan. My apologies. Mes excuses. I rely heavily on the truth and I would like to once again apologize for not being able to recollect Je veux the dire la facts vérité. in et je suis désolé de ne pas toujours sequences. pouvoir me souvenir de l'ordre chronologique des événements.
due to the lapse of time Ceci i s'explique cannot recall this very well Look, i am heure. now 60 years old vous savez also back then i was about 10 à l'époque below 20 years of age and i had endured J'avais a lot of pain ans. and suffering so et my memory has also been deteriorating ma mémoire s'en est ressentie je vous prie this. de faire preuve de compréhension Thank you for your clarification Merci and explanation. Pour ces éclaircissements et ces explications. My next question is Je passe à la question suivante. Whom did you know who attended uh, the training sessions? Parmi and you still remember les their names. À la session de formation, combien de personnes connaissiez-vous et est-ce que vous vous rappelez leur nom? I'm afraid uh, I don't understand your question very well. Could la question. you do that again? You asked me whether I remember the students or Vous the teachers, si je me trainers. Des étudiants, question. Des um, I would like you to recollect the names of je vous students who attended the training, des clinical training sessions qui with you. Présents avec vous à cette formation. Réponse. When I attended the training session, I did not know anyone in à the session, session de formation, let alone now. I remember only Et one person who was my uncle d'une seule at personne. the sector 20. C'était mon Mr. Kung Sa dans le secteur Kung, 20, Monsieur Kung Sa Kung, Toi, originally Toi, known as Mok, who was my uncle, connu aussi sous and le nom the head of sector original 20. de Mok, c'était mon oncle, il était chef du secteur 20. Council, thank you. Merci. Do you still remember other people from Sector 20 who attended uh, that same training du session? Sector 20 qui aurait été présente à cette même session de formation? Response. Response. No, I'm afraid no. not. Je suis désolé. Again. I still remember the only person Je me souviens who attended the training because he was my uncle. D'une personne qui était présente à la formation parce que c'était mon oncle. Council, thank you. Your uncle Question. Kung So Kun Votre is he alive? Kung So Kun est-il encore en vie? Response. No, he was non. executed Il by the Khmer Rouge par les Khmer because Rouge. he was arrested and killed Il a été perhaps in 1976, late 1976 or early 1977. Also, thank you. I would like now to go back to another point that was already once discussed concerning the aerial bombardment. You stated that your mother died of 
being shocked by the American air bombardment and that uh, to your recollection you remember the event to be in 1974. Could you confirm the contradictory uh, the information about the death of your mother in which you stated in document D22 slash dans le document D22 bar 39663 et un my apologies uh, Khmer a number again is Ou plutôt, se reprend l'orateur. Le rapport de l'échange. C'est un problème de English classement de mes documents. Le règne anglais, le suivant, 0075-8-66. French, il y a un 0078-61-84. I would like to read out this statement, the relevant portion to you, as follows. My mother was killed by Pol Pot during the year when my father was arrested and executed. I have problem reading from your writing. Je n'arrive pas à déchiffrer votre écriture. They were arrested from the pagoda, Prey Prey Smaung pagoda, when they were paying homage to the monks. Do you still stand by this statement, or can you confirm why the information is not consistent from time to time in your various testimonies. Dans les informations que vous avez fournies dans le cadre de vos différents témoignages. Response. I have to admit uh, that the writing is mine. However, I wish to also remind the council that étant, je today is not different from yesterday. My memory is not fully good. And as I stated that my father was Ma executed, he was arrested before dit execu being executed. I would like exécuté. to read from my writing here. Uh, they que écrit were arrested de from the pagoda. Ils ont été when it comes to the pagoda, pagode. I would like to apologize greatly on this because there was no pagoda back then and because my memory did not serve me well. I made trop de this mémoire, mistake, which I sincerely apologize. Council, thank you. So, Merci. is it fair to say that uh, you Donc, recant your statement in which you stated on document D22-3963? And that your mother died of shock as the result of the aerial bombardments chose, by the Americans in 1974. Yes, I am. 
confirm my position as you stated. Je confirme ma position telle que vous l'avez exposée. Council, thank you, Mr. Civil Party. Thank you, Mr. President and Your Honours. We have no further questions. Merci. The President, thank you, Council. Thank you, Civil Party. Merci. Merci à la partie civile. Look, I'm Eun. Mr. I'm Eun. Là ni ca tang thum luot đinh dao chu po luot. Your testimony has now Monsieur come to a conclusion. However, before we conclude the session, déposition. the chamber would like to offer you the opportunity so that you can express your Avant harm injuries. Avant de cette déposition, vous pouvez vous exprimer concernant le préjudice que vous avez subi et les the souffrances que vous avez endurées. The harms that have been resulted from the crimes allegedly to have been committed and that you also allégués. can claim for the collective Vous and moral reparations de réparation from et morale. the crimes that allegedly committed by Au titre the des accused before us in case file 002 slash 1 falling 002 in the phases 1 and phases, uh, phases one and 2 of the evacuation uh, from 1975 to 1976. If you would like uh, to do that, uh, you can voice 16. your concern. Vous avez donc de vous and exprimer. you can be heard now. Si vous le you may proceed. Uh, civil party. Thank you, Mr. President. Merci, Before I go to this, I would like uh, to ask Avant cela, that I be allowed to elaborate in the in details and uh, please accept my apologies. I am. Uh, in this, uh, the president, uh, Mr. Civil Party, indeed, uh, you Parti are civil. now allowed to vous be heard, and uh, you can talk to the chamber voicing your vous sufferings vous and grievances, uh, things endurée, that you have suffered during the period of democratic Cambodia, from the 17th of April 1975 through the 6th of January 1979. So your story could be confined to the damage that have been caused to you during this period of time, you may not proceed. Civil Party. Thank you, Mr. President. Before I speak, I would like to thank you, Mr. President and your honors for this moment i would like to say thank you again to the court vous, that i have never imagined that this thing would uh, happen to me and i believe that the court here is very special and very good uh, uh, that it is established to find justice for us we see foreigners and Cambodian nationals who jointly work in the court, and I am very blessed. And I never imagined that I could be sitting here giving testimony before the chamber. Once again, I thank you, thank you very much to all the Cambodian people who come all the way to observe the proceedings in this court. And again, I would like to apologize uh, before 
uh, or Je for my statements, I know excuses. that I had a lot of problems effet, speaking because uh, I had uh, sore throat. People could perceive that I was terrified or perhaps gorge, uh, afraid to give testimony, but it was not the case. I had problem with the sore en fait, throat that I could not speak clearly. Pour ça que je ne pas but uh, please uh, be reminded that I am here to tell the truth. And je my statement is full of truth. Vérité, I filed a civil party complaint to voice my concern and suffering, without which I could have never been, I could not have been given this opportunity to do so. I would like now to proceed as follows. Dear my fellow Cambodian citizens, I am now telling the truth about what happened to me, what I experienced. My experiences were not different from those Mon uh, who pas été très lived through de the regime. De ceux qui ont vécu à and uh, before I begin, I would like to Avant also talk before the God. Je God could be our witness, my witness, Dieu. Je and Dieu please forgive me if uh, I am not uh, really precisely clear in my statement, and I would like to proceed as follows. I never went to school. Je I had a lot of hardship and difficulties in my family. I had to support my family, and for that I did not have an opportunity to be educated. Pas pu aller à As in this statement, I Comme wrote down the details of what I encountered. The president intervenes. Mr. M. Un, you are now allowed to express Monsieur your suffering, M. what you encountered during the regime, the harms, the damages vécu, uh, you have uh, tort que vous avez subi during the time, during this period. So please limit your comment or statement to that confined cela. area. You are not allowed to beat about Bush. Veuillez éviter now you have toute digression. five more minutes Il vous reste to go straight to the point. Je vous en if prie, you do not wish en to fait. make any statement si on this, you also can vous say so. I mean, sujet, it is your right -le. not to do that vous avez le droit de as ne well. Pas le faire. Civil Party, thank you, Mr. President. To cut short, I have no more idea. La Parti Civil. En résumé, je n'ai plus rien à dire. The President, thank you, Mr. M. Un. Your testimony sessions now come to an end. You are now excused. You can feel free to go back home or to places where you wish it, uh, you wish to go, and the chamber would like to thank you very much indeed uh, for your time and effort, pour les que vous avez patience in providing your testimony during the last few days. We believe plusieurs that jours. your statement our testimony would also be votre helping the court to find la justice and the truth. Court officer is now instructed to assist uh, the civil party so that he can be properly Monsieur returned Dona, home safe and sound. Mr. M. Un, you may uh, feel free to leave Monsieur the courtroom M. now. Un, the next session will be the session on TCW 480, the questions to be put by the prosecution. Now it is an appropriate moment for the morning adjournment. The chamber will adjourn for 20 minutes. 
The next session Nous allons observer will be une pause de 20 minutes. Les débats reprendront à 11h20. L'interprète se reprend à 11h10.